Il primo invito da fare è, per favore, società italiana che lavora, che produce, rifletteteci su questa esperienza, riflettiamoci, non rifacciamo quell'errore. Non pensiamo che ci sia una rapida soluzione alla situazione in cui ci troviamo, che consiste nel mandare al, al governo, ora quando verrà marzo, se, se la data di marzo verrà confermata, un qualche uomo nuovo, simbolico e miracoloso, o un qualche raggruppamento nuovo uh, di discesa esterna uh, e non scelto da voi, ma in qualche maniera offertovi mediaticamente da un lato o dall'altro, a seconda delle vostre preferenze ideologiche, e poi vabbè è finita, adesso questo aggiusta tutto, no, no, proprio guardate, no, per favore no. A fermare il declino nasce da questa consapevolezza e nasce non, appunto, ripeto di nuovo, perché noi si pensi di avere in tasca l'elisir di lunga vita, ma perché si pensa di avere però, si è capito, questa piccola verità, triste ma vera, che va appena detto, e cioè che tocca a voi. Ed è quindi un invito anzitutto a voi, voi nel senso di, ma avete capito, la gente che lavora e produce, si impegna, a farvi politica. Magari pro tempore, anzi sperabilmente pro tempore, perché uno dei punti di fondo è che in una società articolata, moderna, avanzata, in cui contano gli specialismi, contano le conoscenze, per essere produttivi bisogna saper fare le cose e le cose alcune sono complicate. Il tuttologo chiacchierone ideologico che viene continuamente con la bandiera levata di un simbolo dell'altro a fare grandi chiacchiere, come diceva il buon vecchio Ghiannacci, credo, lui lo riferiva al mirante, no? voto al mirante perché sparla bene, ma voi sostituite al mirante il vostro politico preferito o spreferito e vi sale uguale. Eh no? L'atteggiamento è voto quello perché fa dei bei comizi, perché dice queste cose roboanti, perché no, voto quello perché mi ha promesso che sa aggiustare il carburatore ed è il carburatore che devo aggiustare lo devo cambiare, devo pulire il filtro e ho evidenza che sa pulire i maledetti filtri ma pure promesso quanto mi costa e che quando ha finito di cambiare il carburatore e pulire il filtro se lo torna a casa perché si può fare non è vietato questo non vuol dire che magari qualcuno che è particolarmente bravo lo tengo lì per 3-4 legislature per carità, però voglio costruire un sistema nel quale giudico costoro da quello che fanno e non secondo criteri ideologici, non che continuo a rivotarlo perché è dei miei comunque. E c'è la bandierina del mio colore preferito alzata. Perché questo è ciò che ci ha condotto a questa situazione, in cui abbiamo continuato a votare e a riprodurre partiti perché c'era una forma di appartenenza ideologica, nella stessa maniera che a me piace l'Inter, anche se non mi ricordo nemmeno, la, non so la formazione più, però mi ricordo Sarti, Burnic, Facchetti, Bedingo, Arneri, Picchi, eccetera, di quando avevo otto anni. Ecco, non è il calcio la politica. Il calcio va anche benissimo credere in uh, Sarti Burnic Facchetti, no? Perché, vabbè, alla fine, no? Cioè, è un divertimento. La politica no. La politica è quella che decide delle vostre strade, delle vostre scuole, delle vostre tasse, delle vostre imprese, dei contratti di lavoro, uh, di tutto. E quindi deve essere una cosa che la mettiamo in mano a della gente che controlliamo, di cui ci fidiamo e di cui abbiamo evidenza che le sa fare le cose, non degli incompetenti che si autoproclamano premi Nobel e poi dopo tre anni di, lavoro, di, 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 di direzione della pubblica amministrazione non, sa, non hanno nemmeno cominciato a capire come funziona l'impiego pubblico e hanno fatto solo danni. Questo no. Questo è il punto di partenza. Quindi noi questo abbiamo messo nero su bianco, invitando la gente a muoversi e sperando che dalla società civile italiana nascano, ci siano spunti, no, movimenti, aggregazioni, forze sociali che siano disposti a unirsi su una piattaforma fondamentalmente pragmatica e quindi assolutamente non ideologica. Se la gente mi chiede se siamo di destra o di sinistra, io rispondo siamo di sopra. E cerchiamo di esserci sempre di più, battendo un po' magari le ali con un po' di sforzo, ma insomma cercando di mantenerci a galla sopra questa sciocca, inutile, dannosa a, a diatriba ideologica, che fa solo danno. Eh, però eh, è, è lotta di lunga durata, non c'è poco da fare, non si risolve nel marzo del 2013. E questo vale anche per il signore che mi chiedeva delle ideologie. Guardi, io le aborro cerco di, di averne meno possibile, scherzando con i miei amici economisti dico io guardi io ho tre valori morali, sono rigidissimo su quelli, ma di, di questi, la gente che si riempie la bocca di principi poi alla fine li viola tutti, io con la buona regola economica siccome i miei sono scarsi li adoro, hanno un valore enorme e non li violo mai o cerco di non violarli mai, ah, quindi io credo che la politica sia fondamentalmente gestione della vita comune Uh, che valga la regola di Keynes when the facts change I change my mind what do you do sir che vuol dire quando i fatti cambiano io cambio le mie idee e la maniera di gestire le cose tu cosa fai? Uh, 
e io credo che la politica la, la voglio così, una roba pratica come il cuoco che cucina o l'ingegnere che fa ponti, quando il problema cambia cambio metodi, senza particolare ideologia perché non ce n'è, non ho la verità in tasca di come devo vivere gli umani, proprio non ce l'ho e mi adatto a quello di cui gli umani hanno bisogno e cerco una soluzione, quello che era buono ieri magari è sbagliato oggi.